Merhaba değerli YouTube kullanıcıları. Yine ve yeni bir videoyla karşınızdayız. Ve bu sefer Bayram kardeşim bana sorular soracak. Ben de kendisine answer the question dediği için cevap vereceğim. Öncesinde evet videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı videolarımızdan haberdar olmak için unutmayın. Valla klasik YouTuber'lar gibi söyledim. Evet Bayram kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı Hayırlı Ramazanlar Ramazanlar sana da. Aynen beraber söyledik. Demek ki kalbimiz bir senle ya. Evet. Aynen yani my... Tek yürek iki vücut. Doğru söylüyorsun kardeşim. My heart and your hand... Your your heart... Neyse işte anladın sen onu. Bir arada. Peki. Bayram kardeşim anladığım kadarıyla birbirinden güzel sorular hazırladım. Ve bu soruları bana soracaksın. Doğru mu? Evet. Peki. İlk soruyla başlayalım. Seyircilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Evet. Tamam. (gülüyor) Tamam. Ramazan ayının senin için manevi anlamı nedir? Böyle Ramazan ayı geldiğinde yürekler bir aşkla çarpar. Böyle bir duygu yoğunluğu oluşur. Böyle insanlarda dayanışma ruhu, yardımlaşma ruhu, paylaşma ruhu, sevgi, şefkat ve merhamet gelişir. Ha işte Ramazan ayının benim için manevi ve kuvveti iklimi tam olarak budur Bayram kardeşim. Oruç tutmanın senin için önemi nedir? Oruç tutmanın benim için önemi yani ben zaten normalde de sinirleri alınmış koyu neti gibiyim. Ama oruç insanlara genel manada baktığımızda sabretmeyi, belki de tefekkür etmeyi ve hatta belki de teşekkür etmeyi öğretir. Ben zaten ilkokul 3. sınıf e, ta okuduğum yıllardan bu yana orucumu tutarım, hiç bırakmadım. Oruç tutmanın senin günlük hayatına etkisi nedir? Oruç tutmanın benim için günlük hayatta çok şükür olumsuz anlamda bir etkisi yok. Tam tersine. Oruç tuttukça böyle insanlara karşı daha bir yakınlık gösteriyorum, daha bir şefkat gösteriyorum. Ya da ne bileyim se- çok sevdiğim ve de çocukluğumdan bu yana yaptığım müziği daha bir aşkla yapıyorum. İnsanlara daha güler yüzlü oluyorum. Bazı insanların aksine oruç zamanı daha böyle sabrım adeta böyle bedenimi kuşatıyor. Kısaca ben orucu tutuyorum, oruç beni tutuyor. Yani. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Tabii ki. Ramazan ayında en sevdiğin ibadet nedir? Ramazan ayında tabii ki Allah'ın bize buyurduğu namaz e, önemlidir. Ancak Ramazan ayında kişisel olarak en sevdiğim ibadet... Cüz okumaktır. Mühim olan cüz okumak değil, düz okumaktır. Oo. Evet. <gülüyor> Ramazan ayı boyunca en çok hangi yemekleri tüketirsin? Ramazan ayı boyunca en çok e, pirinç pilavını tüketirim. Pirinç pilavını çok seviyorum. Pirinç pilavını benim e, Ramazan ayında özellikle sevmemin sebebi ortaokulda okurken benim çok sevdiğim bir öğretmenim bana... Pirinç pilavını sevdiğimi bilerek tabak tabak verirdi ve de, ve de bu da beni çok mutlu ederdi. Çocukluğumdan kalan en güzel anı da buydu. Bu yüzden ben Ramazan'da en çok pirinç pilavı yemeyi severim. Altıncı sorumuz. Oruç tutarken sana en çok destek olan şey nedir? Oruç tutarken bana en çok destek olan şey insanlara ettiğim ve insanlardan almayı istediğim duadır. Çünkü dualar olmasa bizler birer hiçiz. Ramazan ayı boyunca en çok neyi özlersin? Ramazan ayı boyunca en çok özlediğim şeylerden bir tanesi özellikle de üzüm yemeği çok özledim. Çünkü Ramazan ayında ne zamandır üzüm yemedik. Ramazan ayının benim için en güzel yönlerinden bir tanesi iftar sonrası salkım salkım üzüm yemek. Böyle buzdolabından çıkmış böyle soğuk böyle tatlı mı tatlı çekirdekli çekirdeksiz hiç önemli değil. Üzüm yemeği çok seviyorum. Ramazanda üzümü kör olsa da gözümü çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> oruç tutarken zorlandığım bir anı anlatabilir misin? Oruç tutarken zorlandığım anı, ya bir seferinde metrobüste seyahat ediyordum. Ee, oturduğum Sefaköy semtinden farklı bir yere iftara gitmek üzere seyahat ediyordum metrobüste. Oruçluydum. Ya böyle artık o kadar metrobüs beni sarsmıştı ki, yani böyle neredeyse içim dışıma çıkacaktı. Derken bir tanesi benim yanıma geldi. Kalkar mısın dedi. Ne için dedim. Ben oturacağım dedi. Ben de dönüp şey dedim. Dua et dedim, oruç tutuyorum dedim. Sen de dua et dedi. Niye dedi? Çünkü ben de oruç tutuyorum dedi. O şekilde diyalog oldu yani. Bu diyalogdan e, öncesi ve sonrası bayağı bir beni zorladı. Bıraksaydı oruçları kim bilir ne olacaktı. <gülüyor> Kesinlikle bir oruç kapışması olurdu bende. Ramazan ayında sana en çok huzur veren şey nedir? Aa, Ramazan ayında bak bu çok önemli işte. Benim için Ramazan ayında bana en çok huzur veren şey tabii ki arkadaşlarımla dışarıda iftar yemeği yemek. Çok huzur verir bana. Yani yemek olsun da Aynen. iftar olmuş, savur olmuş fark etmez bence. Kesinlikle. Ya ben yemeği seviyorum. Onu zaten vurgulamama gerek yok. Bilen bilir yani. Peki. 10. sorumuz. Evet. 
Ramazan ayının son günlerinde neler hissedersin? Ramazan ayının son günlerinde şöyle hani böyle bir yerden ayrılırsın ya da birileri senden ayrılır da böyle içini bir hüzün kaplar. Bir veda havası böyle kopar gider içinden. Sonra o veda havasının böyle e, iklimi seni böyle sarar derinden derinden. Tam da bende öyle bir e, hüzün dolu bir coşku oluşur. Yani hüzne dayalı bir coşku oluşur. Ve böyle sanki bir yerden ayrılıyormuşum gibi kendimi hissederim. Ve o elveda ya şehri Ramazan namelerini duyduğum zaman içimi acayip bir hüzün kaplar. Ama dilerim nice nice Ramazanlar görelim. Hep böyle Ramazan ikliminde olalım diyorum. Evet. Yani 10. sorumuzu da sorduk. Evet. Böylece sonuncu sorumuzu da aslında sormuş olduk. Kesinlikle. Bu arada sizlerin de Ramazan ayı ile alakalı bana sormak istediğiniz ya da bana söylemek istedikleriniz varsa değerli dostlar, her türlü yorumlarınızda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi Ramazanlar ve iyi seyirler diliyorum. Unutmayın YouTube seyircilerim. I love you every time. I will not forget you. Take care of yourself.